，林家庄园好大、啊，简直像宫殿一样。大帅哥。那么你应该就是离家收养了四个养子，看哪儿呢？我们去，跟我走吧。全球最贵别墅凌云宅是首富李老爷子为失踪十五年的孙女专门建造的，而里面住着的，则是李老爷子为其精心培养的四个未婚夫。霍廷琛，黎氏集团 CEO。掌握着全国经济命脉，不苟言笑，不谈恋爱。素维，全球知名脑科专家，有严重洁癖，长这么大连女人的手都没牵过。思南，亚洲顶流 idol， 私生活非常干净，从不和女人接触。附身，全球第一名校的校草学霸，学校里女生们争相追逐的对象，却一直守身如玉。家里这四位少爷都是属于小小姐的，你们这些小女佣不要妄想。是。是。你到底在哪里呀、啊？爷爷找了你十五年了，你到底在哪儿？某，有小小姐的消息了。快带我去！老爷，你们把房间都打扫一下。是。老爷，等等我。你好，狐狸精，还跑到这儿来勾引离家四少？你说什么呢？我就是来这当女佣的，你凭什么打人？狗屁！这是石油大亨的女儿福利，这是汽车霸主的女儿罗春，这是能源大王的女儿陈建，而我是本城互联网大亨的女儿叶荣。你们这么有钱，为什么还来这当女佣？明知故问，当然是为了当离家少奶奶呢。离家大小姐一直下落不明，我们进来当女佣。就可以净水楼台，而离家四位继承人少爷日久生情，但凡能搞定一个，我们便能得到泼天的富贵，享受无上的荣光。现在知道为什么离家的女佣总出事儿，因为跟我们厂的家上都得死，还不快滚！小小呀，妈没出钱，还没存够你得的学费，求你了，你去林玉斋打工吧。虽然那边女佣总出意外，但一个月就能赚够你哥的学费了。小小啊，等哥毕业了，一定带你过上好日子啊！我要供哥哥上学，不能失去这份工作。我不是什么名媛闺秀，我对你们说的离家少爷不感兴趣，我来这就是为了赚钱。只要干够一个月，拿到工资我就走。原来真的是个穷鬼啊！好，我们呢可以放了，但我们的活你都得干。那就先从书房开始干起吧。还不快去！滚啊！叶荣，你也太狠了吧！上来就是王炸呀！大少爷霍廷琛的书房里面可有小小姐的照片，不允许任何人进入。进去过的人，下场极惨。走，等会儿有好戏。走。就是为了赚哥的学费，我哥太醉了。
。这小女孩怎么这么眼熟？还有这玉佩，怎么和我的一样？你在干什么？谁让你进来？我我是来打扫的。整个凌云宅，谁不知道我的书房是禁地？用这么低级的手段勾引，你是嫌命太长了吗？不是不是。我我是发现这谁让你动他的？是因为我也不闭嘴，来人上下吧。擅闯我书房者，重罚三十米，永不留。你疯了吧？我只是来打扫的。老爷，虽然我们晚到了一步，小小姐他们一家已经搬走了，但是。我已经派人再查他们的电话号码。好，去吧。是。嫌我人早点找到我的侄女小丽。你放开我！这声音怎么这么耳熟？讨厌，我不要这样子，放开我！这里怪啊，要不你也上年纪上街？第一遍，打你擅闯书房，住手！爷爷，你回来了，小丽她有消息了。这个小女妖怎么回事？啊？这个小女妖竟敢进我书房，还敢触碰小丽的照片，我正准备加罚处置。老爷子，我对天发誓，真的是别的女佣让我来打扫房间的，我真的不知道这个书房不能进。照片、玉佩的事儿，还是先不说了吧。我只是擦拭一下。撒谎！他都不认识小丽，小时候的照片肯定不是小丽。我看你是不见棺材不落泪。来人！少了，爷爷，他毕竟是新来的，这事啊就过去了。你先回去休息吧。小丽现在应该也这么大了吧？爷爷，警察，我知道你现在很想小丽回来，但如果现在小丽知道你因为她而变得敏感、极端，她也会很难过的。小李，你到底在哪里？什么什么霍金山神经病啊！那大清的王一百多年还搞什么家法？还有那几个狗屁女佣！这这，我是地下的。我我光问他，少爷的房间都打扫好了吗？要要打扫房间？你的本职工作不就是每天为少爷打扫房间吗？不是书房吗？好，我现在就去打扫。嗯。我唐山那个暴力狂的房间，我是不会去了。哇、嗯，就从富山少爷的房间开始好了。又一个想来勾引我的小女妖！哎，你个疯女人，你我错了，我错了，你别打了，给老娘死！
，几千人抢走了我服侍刘给小丽的初吻。你你是孤身少爷？想勾引我是吧？给我，别装了，好好陪我。凌云宅里的东西，随便你挑走一件。是那三亿的油画，还是车库里的车？随便。不需要你的钱，放开我！一定是他太会装可怜了。怎么样？林小小，林家的少爷们可都是小小姐的未婚夫，你可不能犯错。奇怪，明明想装的，为什么这么想吻下去？嗯看起来好眼熟啊！还给我！你还给我！收留小妮的那户人家的电话号码查到了，正在查，老爷。抓紧，我已经迫不及待想要见到我的小妮了。是。我救你！你给我！我也救不了，气死你！怎么的？你给我！救我！救我！救我！救我！还给我！救我！救我！救我！给我！给我！住手！林爷爷，你怎么来了？嗯爷爷，你跟这个小女佣在做什么？敢惹本少，看本少怎么给你下药！爷爷，这个女佣心怀不轨，她故意进我房间勾引我。我没有。要不是我为小丽守身如玉的玉制力坚定，我差点着了她的道。他在撒谎，我真的是来打扫房间的。老爷。顾真少爷，我能不能开我戏？我没有。这小女佣看着不像会瞎搞事的，普通的臭小子，又像个爱捉弄的，难道真是这臭小子搞的鬼？你胡说！林小小，王管家都说了，梅元宅的四位少爷是小小姐的未婚夫，是我们不能觊觎的。你刚勾引了廷琛少爷，现在又来勾引傅深少爷，你是在暗林宅的规矩？我没有勾引霍少，是你让我打扫霍少书房的。霍少的书房可是禁地，我们同事一场，我怎么会送你去死呢？你错了，原本以为你是个好姑娘，结果跟那些靠身体上位的妖艳贱货没什么区别。你被开除了，想去滚蛋！爷爷。其实他没有勾引我，你不要闭嘴！你是我说你的未婚夫备选，怎么能想着别的女人说话？我真的没有撒谎，老爷，求你了，我不能没有这份工作。你真有想，你们一起给我滚出六云宅！哎，爷。不好意思啊，傅少爷，在你们少爷眼里，你们穷人是不是就是毫无尊严的蝼蚁？死了就死，死就骂。不是不是不是，我真不是故意的，我其实我没想到事情会闹这么大。够了，绝对是高高在上的少爷。不过是个低贱的女佣，才不配跟你说话。所以麻烦您陪我一下，你这种女佣，嗯，不是吗？林小小
，先吃一个月，赚够哥哥的学费，你就可以走了。算命先生说我和小玉的心意是相通的，可这个小女不能哭，我走也难受。放开我！大哥，大哥喝醉了。大哥喝醉容易把人当做小人。今天不知道哪个倒霉蛋有遭殃了。晦气！干完今天我就能拿工资走人了，可得堵着点这炮友好。你就算摔死，我也不会管你的。难受，真是上不去气了。这可是你让我去出发的。你别老，我没养死。小李，小李，你干嘛？小李，你回来了。吃玻璃狂竟然会笑，还挺好听。霍少。你认错人了，我不是小小姐。别想骗我，你是我的，我是你奶奶，神经。照片，还好照片没坏。给我，这这这可是是你撕坏的。我有没有说过，不准进我房间？可你不仅来了，还弄坏了我最心爱的小丽的照片。不是，是你喝醉了酒后总是有回事吧？还撒谎！老爷，电话打通了，查到小小姐的下落了。她这个月刚好来凌云宅做女佣。这个月？难道是她？用我下子？你一直给我滚蛋，凌云斩！我今天休了我最爱的孙女，还差点把她赶出凌云斩。我要见林小姐，我要见林小姐。说，为什么要弄坏小林的照片？是小林的男人，自始至终我都只爱他一个人。你为什么要一而再、再而三的招惹我？啊？你以为你我的照片我就会爱上你吗？我只会杀了你，去死，去死！住手！他就是小林。好，给他放手。小林，小林，爷，他是小林，没错，他就是我的孙女，你们的未婚妻李小小。他是小林，刚才竟然差点掐死小林。是你，是你，老爷
，您是不是弄错了？我不叫林小小，我姓林，叫林小小。我不会认错的。你看，这是你小时候的照片，这玉佩也是你从小一直带着。只要你拿出这个玉佩，就可以证明你的身份。我的确有个一模一样的玉佩。好，把玉佩给爷爷看看啊。难道我真的是李老爷子的孙女？我的玉佩，我的玉佩怎么不见了？怎么会没了呢？我，因为他在撒谎呀。对，就是这块玉佩。爷爷。我才是你的孙女，离家的四个少爷全都属于我了。爷爷，我终于找到你了。把这些给本少爷写吧，记得手写啊。好的，本少少爷，我一定会好好的写。爷，你出去了。你生气都这么帅，这不是小小姐的玉佩吗？虽然不知道这玉佩是怎么出现在附身少爷口袋里的，但既然这破天的富贵就不落你头上，那我就笑纳。爷爷，这么多年我流落在外，过得真的好辛苦。是爷爷的错，让你受苦了。爷爷以后一定好好补偿你。这四个是爷爷为你准备的四个未婚夫。我的玉佩怎么在你这儿？丫头，你说什么？这玉佩是你的？这个下等人居然是林家的小小姐，我才不享受林家的破天富贵。林家没红包。林小小。我找到家人，你不为我高兴也就算了，怎么还想抢走我的信物呢？我没有，那玉佩真的是我的，我富山少爷见过的，一定是我们今天争执的时候不小心掉的。富山少爷，你记得吧？什么？富山见过林小小的玉佩？好像就是这个玉佩。老爷，你看，我没撒谎。我说的鸭子不能让它飞了，林小小，我叫你死！我知道了。孩子，你知道什么了？爷爷，您送给我的玉佩虽然是名家孤品，但是网上有很多山寨款。是林小小的玉佩，一定是山寨。爷爷，你看。我们家就是普通家庭，而且我妈也从来没跟我说过我有个这么有钱的爷爷。林小小，你嫉妒我是离家小小姐，我能理解，但你是不是应该有点自知之明啊？穷疯了吧？敢碰瓷儿首富？对不起啊，可能是我看错了。果然，这是个贪图荣华富贵的小骗，亏我。还真以为他是我的亲孙，敢骗我！我竟然真的以为他是我小的。可真的小李回来了，为什么我就感觉这么陌生？敢骗我爷爷！来人，上家法，弄死他！小李，算了吧。爷爷，我就是咽不下这口气。小李啊，今天是爷爷做过你的好日子啊，努力杀伐。好的，爷爷。陈车，爷爷。顾伟，爷爷。沈南，爷爷。
福山，爷，你们都应该知道，我领养你们后，一直就把你们当做孙女婿的标准来培养。是是是，小李留了外头十几年，现在他终于回来了。小李啊，这就是爷爷给你准备的四个未婚夫，你呢，选一个吧。小李啊，这就是爷爷给你准备的四个未婚夫，你选一个吧。我跟你孙女爸爸不知，我和傲娇医生不仁，居然一人一人私奴，我连公小两口不生子，好难受啊！哪个都想要跟我爸啊。爷爷，小李刚刚回来，需要时间休息，不如等他休息好了。再做其他的决定吧。我不累的。我天真说的对啊，是我太心急了啊。小林啊，今天就早点休息吧。好的，爷爷。爷爷，嗯，我想让林小小当我的贴身女佣。好啊。哎，今天我们可是都说好了，我们四个都归林小小管。爷爷。就算小黎是您亲孙女，你也不能厚此薄彼。这，小黎啊，爷爷确实说过，让小小负责照顾他们四个，家里有那么多的女佣，你就换一个吧。爷爷，我喜欢林小小，我想让林小小来照顾我。你是喜欢林小小，还是因为今天的事情怀恨在心？这个傅山吃错药了。他干嘛这么负责任？爷爷，我没有，我就是。姑娘不姑娘啊，你不就是要一个懂事的女佣吗？啊，家里那么多女佣，不归你啊。爷爷，我时间不早了，大家都早点休息吧。七天后，我要在灵隐斋举办名流酒会啊，向所有上层人士宣布，我黎大福的。孙女找回来了。只要得到了李老爷子的承认，那我就是离家名副其实的小小姐。林小小再怎么说都没用。到时候我还要宣布小丽的未婚夫，你们四个准备一下。是，爷爷。哎呀，我领你去休息啊。啊，爷爷。用了。拜拜。别以为你刚刚帮我说，我就会领你的钱。你搞错了吧？你以为我不让你去伺候雷家小小姐是怎么样？你打算告诉我，我把你留在我身边啊，就是想故意折腾你？说你，做好心理准备了吗？小姐，做好心理准备了吗？小女佣。这些大扫不完，我也想出去。林家的钱，奇怪，人类，目前都是一副不道理的。一副生意，小小姐姐。小乔姐当时帮我洗衣服的时候，有看到过一个玉佩吗？就是有过。笑话！我怎么可能见过你的玉佩啊？我这个玉佩可是被我一直戴在身上的。是吗？我我告诉你啊，我可是离家唯一的继承人。你要是再敢这么跟我说话，我就让爷爷把你赶出去。哼！好的。尊贵的继承人，可怜小玉不当了失误，当了这么个玩意儿。要是小女佣是小小姐，那该多好！为什么小丽回家了，我却心烦意乱？来人啊，给我煮碗醒酒汤。
，小小姐。永春哥哥，你怎么喝这么多酒呀？是不是有什么烦心事啊？没有。永春哥哥，你不用憋着的，我会帮你的。快吻我，快吻我！我平真，你不是喝了酒就喜欢乱亲吗？不行，是你家的小螃蟹。不，是。我是李家的小小姐，你也是我的未婚夫之一。我想做什么，你难道想反抗？你在威胁我吗？我，霍定琛。林家这么多钱，少大了这是，非得我一个人。霍总，霍总，霍总，霍总，霍总，霍总，霍总，霍总，霍总，霍总，霍总，霍总，霍总，霍总，霍总这样看起来有点危险，又来了。我不是小林，我叫林小小。帮我干嘛？帮忙。帮我加一下眼镜。郭玉鹏确实有点帅。我走。我走。你是小小姐未婚夫，不可以这样。对，我是你的未婚夫，所以。这一些少爷，徐哥哥实在是太过分了！混蛋，林小小，你又他妈坏我好事！哎、嗯，你居然敢伤害霍总！来人，小雅，把霍总扶回房间休息。另外，把这个贱人给我抓起来！是。好你个林小小，我好不容易有机会拿下霍廷琛，居然又被你捷足先登。小小姐，霍总是因为喝多了才胡乱亲人的。我是霍总的未婚妻，他喝多了不来找我，难道来强吻你这个女佣吗？<笑>这娘们真是不自量力，她觉得自己能跟小小姐比。听到了，你的话谁信？不能因为你是离家小小姐就不尊重人。你是我们家的下人，就是贱人，就是、你也不谈尊重。把他的衣服给我扒了，看看到底是不是真的没脸没皮。什么？你走开！嗯嗯，对。来，给他把衣服扒了，再脱了他的裙子。哦、这个女佣欺负我，你得帮我。帮啊，肯定帮。我一会儿啊，把你们这个视频发到网上去，让他们看看我们离家小小姐多么的不好惹。你要把这个发到网上，让他们误会我是赵氏欺人？难道不是？傅山是在帮我吗？傅山，你是我的未婚夫，你为什么要帮这个女佣？你喜欢她？我是不是你未婚夫还是未知的，但是她是我的女，只能我欺负。如果让霍廷琛知道你一次次的灌醉他，喝醉了的霍廷琛喜欢扒人衣服，但是清醒的霍总，他是会扒了你的皮的。哼、嗯
你怎么知道？我不管，今晚你无论如何得把霍群春给我灌醉。我觉得你肯定是误会了，我。虽然傅山平时总整我，但现在他看起来和善多了。林潇潇，下次你可没这么幸运了。你看什么呢？你眼珠子快沾我陈哥身上了。我没有。你别看他喝了酒之后热心，他清醒的时候他就完全是个人选。他呀，有严重的情感冷症。情感冷漠症？那是什么？霍金山小时候是爷爷不疼，被关在书房长到十三岁，以至于啊，完全封闭了自己的感情。是不会爱上任何人的，因为那些亲吻对他来说根本不算什么。我一个小女佣就不要胡思乱想了。金牛房的大厨王可真舒服，肯定舒服。别说是女佣睡的，也得一百来万。手感真好，不愧是一百来万。这个一百来万可买不到哦。你不是在做梦吧？我,我看见天使了。天使？我不喜欢这个称呼。本少爷还是更喜欢被人叫做美男子。你，孙大少爷，你怎么在我床上？睡觉啊！你，你怎么进来的？开门进来的。你没上锁了呀？我一个私生粉，是开锁小能手，我跟他学了几招。哎呀，别说了，再睡会儿。不是。神经病啊！谁要跟你在这会儿？真是小气。那我自己睡好了。不是，房东会自己房间去睡。哎呀，太吵了。上来都有自己独立房间，有什么吵？哎呀，就是因为太近了，所以才吵啊。这么大的人，你还跟个小孩子？喂，医生，找我有什么事儿吗？现在几点了？九点十三。我每天早上九点要准时吃早餐。你是家里的女佣，现在已经九点十三了，你居然刚从屋里面出来。思南在你房间里？啊？怎么可能？呃，我是思南少爷的粉丝，我在听他的歌呢。车祖宗怎么这个时候跑出来了？啊，原来你也是我的粉丝呀！你让我睡得这么舒服，看来我得给你个粉丝大福利。你们睡了？你们睡了？顾医生，你误会了，思南少爷的意思是。拜拜喽，小妞。我不管你总是跟他们乱搞，女佣的工作你要做好。顾问少爷，我不是。啊！哎呀，别别动！
my. Just one more. I don't have to show up. I will give you my schedule every day and schedule time. You must be ready to do the work. Today, this kind of thing, I hope to see. 欢迎护医说是唯一的正常。半天凌云斋的少爷一个比一个有趣。早上七点起床，七点五分排泄，七点十分喝温水，七点十五分喝冰咖啡，七点二十分有氧，七点五十分无氧。不是，当医生的头发跟脑。哪有那个过去？我摘一下眼镜。他真的不会喜欢上任何人吧？如果我是小小姐的话，我应该会选霍廷琛。你就不要去新妄想，我是郭婷。你不小心把镜子伸出来了。这到底是什么人？刚来离家做女佣，就勾引夫人。我没有勾引傅山少爷，是他调戏我。我趁我喝醉了酒，又尝试接近。明明是你喝多了抢了我，我妄图抢占离家小小姐的性命，贸然他的身份。我没有，我说的都是实话。我妈妈真的给了我一块相思的玉佩，不过已经弄丢在林云宅了。所以，所以我……我劝你不要在我身上获得任何心思。我是不会看上你这个满嘴谎言的下贱。你们拿妈妈死活。我不知道在你们四个少爷眼里，我不是个低贱的下等人。可我再穷也是有自尊心的，可不会拿我妈妈的事开玩笑。我刚知道，我想去说，别欺负我。林小小，我求求你，你贱！你个臭不要脸的，敢跟我抢男人！你怎么能随便打人？小小姐平时对我们那么好，你怎么能这么对她？我没有。四个少爷都是小小姐的未婚夫，你在这勾引霍总，都被我们抓住了。我没有勾引霍总，我没有。住手！有我在，不用怕。林小小，别这么没出息，不能听到，不可以、啊。杨琛。你是我的未婚夫，你干嘛向着这个小贱人说话？我，我总是小小姐的未婚夫，我这个小女佣做什么白日梦了？回家小小姐，既然如此的粗俗又蛮横无理，我的后半生就要和这样的女人一起生活。哎哎、小姐，没事吧？秋琛，你全怪这个小贱人，让我推开啊！上位就如此刻在心上。不像话吗？如果是离家的小小姐，她就是一个女佣，一个下人。我想骂就骂，想打就打，怎么了？丈夫，可丽，你又在欺负我的乖孙女啊！又敢闹什么？爷爷，这个林小小，她昨天想抢我的身份，今天还想抢我的未婚夫。哼，这老头子最疼我了，林小小。我没有，我只是在跟霍总说说话，是小小姐误会了。你一个女佣，有你说话的份吗？没那么多有什么用呢？就没有人会相信我。爷爷，是我先对林小小的，你过来，跪下，跪下。林老爷子，您别放肆，教训自己的孙子，没你们这个万年插嘴的份。凌晨，我对你寄予厚望
早早就把林家的产业交付于你，你是我最满意的孙女婿人选，你怎么能这么让我失望呢？你有，没事吧？你要注意身体啊，爷爷。陈叔，爷爷年纪大了，你要帮爷爷好好照顾小李呀。爷爷对我有养育之恩，我不能辜负他的期待。林潇潇啊，林潇潇，你才是林家真正的小小姐，又怎么样？你有建家祝福，整个林家还有这凌云宅的上，都是我们的。小牛，家上有话直来，来不来走？你怎么了？你没事的，不小心撞了一下。我去给你倒杯水。你少在这给我打马虎眼，你家少爷不是很好。谁打你了？没有谁打我。是小小姐吧？我不过是林宅的女佣，所以下次不用人，谁还不能打我？你说什么屁话呢？富山少爷看我被打，一定很开心吧？因为终于有人替你折磨我了。我留他在身边就是要折磨他，但是他被打，他会如此生气。本少爷把你留在我身边是要亲自折磨你的，现在叶柔抢在我前面，我肯定不答应啊！我走，干嘛去？少爷爷，我一定给你掏空。我我不去。你不能失去这份工作，笨蛋！我这是为了你好，你是这么缺钱吗？没错，我还要赚钱供林哥哥读书，我不能被开除。林哥哥，林哥哥是谁？富山少爷的表情怎么这么难看？本少爷把你换了，林哥哥是谁？这些少爷们好像把我当成小猫小狗了，喜欢了就过来摸两下，讨厌了就一脚踢开。真是受够了！索性我三个皇好了。林哥哥是我的未婚夫。未婚夫？你都有未婚夫了，那你还敢戏耍本少爷？我什么时候耍你了？你这个坏人，就这么喜欢把男人玩弄在鼓掌是吗？我没有。想玩，为什么就陪你玩？来，你放开我！求求你放开我！不要！不要！不要！不要！不要！不要！不要！不要！不要！不要！不要！不要！不要！不要！不要！不要！不要！不要！不要！不要！不要！不要！不要！不要！不要！不要！不要！不要！不要！不要！不要！不要！不要！不要！不要！不要！不要！不要！不要！不要！不要！不要！不要！不要！不要！不要！不要！不要！不要！不要！不要！不要！不要！不要！不要！不要！不要！不要！不要！不要！不要！不要！不要！不要！不要！不要！不要！不要！不要！不要！不要！不要！不要！不要！不要！不要！不要！还不是太了解，什么情况？虽然我们四个看上去都是光鲜亮丽的姑娘，但实际上我们都有病。病？没错，我们四个都有很严重的精神创伤，行为举止和一般人都不太一样。思南因为长得太漂亮，小时候差点被伤害，所以导致他现在。都无法独自入睡，不只是你，我们三个都被他入室抢水过。苏南看着阳光开朗，没想到有这样艰辛的童年。长得漂亮也全都是好事。顾威的爸爸死于那种脏病，这给他留下了很大的阴影，让他有了很严重的洁癖，对外人十分的排斥。那他也不能当着我面抽一次，是给我留下了很大的心理阴影。至于附身。富生的妈妈热衷于谈恋爱，不停的离婚结婚，最后甚至为了谈恋爱，把富生送进了孤儿院。所以一旦交往关系超出他自己的控制，就会诱发很严重的躁郁症。原来是这样，难怪他情绪如此的不稳定。虽然他们几个看上去都很欠揍，但他们都不是坏人。你不用担心，做好自己本职工作就好。霍总，为什么特别跟我说这些？是消费者对消费者的怜悯
。我从来没有对一个外人讲过这些话，为什么偏要对他说？大家都住在凌云之海，我不希望产生不必要的误会。那霍总呢？什么？霍总喝醉和清醒完全是两种状态，原因是什么？你的伤痛和阴影，我真的很想听你亲口说出来。你只是个女佣，私自打听主人的事儿，你越界了。哇，太牛了！哼、啊，你能不能别这么没出息，口水都流出来了。你不懂，这幅画在嘉德拍卖会上拍出三亿元的高价呢，就这么随随便便挂在这儿。林云这哪有便宜货呀？就连客房里的马桶都是纯金的。真不愧是我的好女儿，<笑>一下子就翻身成为离家小小姐了。从现在开始，你只不过是我的养父而已。我也不是你女儿，要是被他们发现了我的真实身份，咱俩都死定了。是是是，我错了，离家小小姐。贾小姐，小小，这这么快，林小小就跟他当两个少爷了？这搞什么？她不是你的未婚夫吗？怎么和女佣滚不搭台？你们三个去给我好好教训一下林小小。是。贱人，来这么小小姐的男人，找死啊！就是啊。我们这来了这么久，睁眼馋的份呢。哎，我说你倒好，一个也不放过，挨个霍霍呢。说我没有勾搭他们，没有就是没有，还敢狡辩？你就算打死我，没有做过的事情我也不会承认。行啊，找死是吧？贱人，给我去死！谁让我们进入陌生的？在干什么？怎么这么说？我我只是想给他一个教训而已、啊。我们我们也没想他死啊。他现在需要立刻做人工呼吸，不然不出三分钟他就会死。那顾医生，你快点救他呀！他现在满身都是血，可我身体上有。他说：“对不起，对不起，就这样把林小小弄死了。”还不快滚！不要说丢人，我。原来老人接受你，也没想要你。我不是趁你在占便宜，我是在救你。你不要多想。我天，我竟然上了顶级洁癖男顾医生的床，他一定会杀了我的。
，对不起啊，顾医生，不小心把你的床弄脏了，我现在就给你清洗。顾医生，我谢谢你救了我，不过你也不至于这么嫌弃我吧？你弄脏的房间，自己不敢清理。嗯、啊，又来少爷，明明宅那么多的佣人，都能陪您睡觉。你又不知道天天跑我这儿来吧？问南少爷，哭了，是做噩梦了吗？不要，不要伤害思达。是梦到伤害他的人了。思达好害怕。不怕不怕，我不会伤害你的。妈妈，抱思达。啊，是是不太合适吧？求求你了，抱死男吧！以后再也不要离开我了，好不好？好。醒醒，你醒醒！你又怎么了？昨天晚上好像做了一个梦。你是不是对我做了些什么，思南少爷？是你偷偷溜进了我的房间，现在问我对你做了什么？我是抱着你睡着的，那我有目对你说了些什么？有目对你说些什么？他应该是不想让我知道他的心事，所以害羞了吧？你、嗯、说了很多呀。啊，我都说了些什么？你说，我是全世界最善良、最可爱的女孩子。哦，你好大的胆子，竟敢先耍本少爷！哎呦，我好害怕哟！难道没有人告诉过你，在早上戏耍男人是件非常危险的事情吗？尤其还是在床上。完蛋了，发过火了！李站长，李站长，李站长，思南，你他妈给老子滚下来！林小雨是老子的，林小小是你的。我怎么记得林小小是属于我们四个人的女佣呢？是我让她留下来的。你要不是我坚持，她早就被小雨给抢走了。林小小，你看看现在几点？我的早饭在哪儿呢？顾梅，怎么你也给我抢她呀？嘿嘿，好，打起来，打起来，打起来！顾深，现在二哥也来了，你还好意思说林小小是属于你一个人的女佣吗？我，林小小。你收拾的时候有看见我的文件吗？哎，大哥，你也来了，来的正好，正咱们四个人都在，有些话还是要说清楚。说什么？思南到底要干嘛？是要很丢脸啊？当然是。决定林小小到底属于谁呀、啊？我们五个人的小小，居然把他们几个都勾搭到手里。林小小属于谁？意思应该是字面意思，因为把凌云宅的女佣都分配给了小小姐，就只剩下林小小一个人伺候。虽然林小小长相普通，没什么气质，又十分平庸，但我不能否认，她对我来说很重要。这样，你们把她让给我，我给你们每个人再请一百个女佣。你少说屁话，思南！你不去想找个人情暴人裸睡，你这样，你把林小小当。我给你花七千不行，不行。我的进食时间已经晚了十分钟。什么？你的进食时间？现在就该陪我去上学了。不行，我说了不行，不行。哎、你们不要吵了。林小小，我才是李家的小小姐，你一个臭女佣，凭什么让三个少爷都为你生病
还好，我停车没有危险。你们三个闹够了没有？我停车，刚刚连你也喜欢这个小女佣吗？你们三个闹够了没有？林小小是人，不是玩具，抢来抢去的，算什么样子？我们现在就这一个女人，你说怎么样？每天有二十四个小时，我们四个人，林小小可以。每天平均陪我们五六个小时，自然只需要睡觉的时候有人陪。不为，只需要固定时间陪他准备好饭菜。护身，只用陪他胡闹就可以。而我，霍天川，你需要我为你做什么呢？霍天川，你需要林小姐给你做什么？这是我的事情，跟你没关系。你们对我的划分有什么意义吗？我现在想要独占林小小，怕是来不及了。别的我不管，只要睡觉的时候他在就行。希望不要影响我的早饭时间。那说话喝酒不能变了。现在的时间，林小小是有饭。你放什么疯啊！好大的胆，怎么跟本小姐说话呢？你是林家的小小姐，你又不是我爹，怎么跟你说话？我跪着，子红姐。那你也不能为了一个女佣忤逆我。女佣？我林小姐，我在本少爷，这个女佣可比你重要。你们四个。不过是我爷爷给我养的童养夫罢了，你的未来可都掌握在我的手。你们存在的意义完全是因为……感觉我不高兴，让你们都活不下去。小小姐，你有什么身份，尽管让我去做。我，你他妈的！你冲动不是？这就打脸上了他。在我选出未婚夫以前，你们都是属于……那你要是一辈子娶出来的，那你们就一辈子都属于……你们最好都给我守身如玉，不要跟这个小女佣拉拉扯扯，否则的话，我让她消失清而易举。你们好好准备一下吧，想想怎么取悦。九八，九九，嗯，爷爷怎么会有小猪去闹呢？简直不可！福生少爷，马上到顾问少爷的吃饭时间。你现在时间属于本少爷了，本少爷不开心，你怎么还能想别人啊？你是高高在上的少爷。身边有那么多人伺候着你，你甚至还有机会能娶到离家的小小，我有什么可不开心？被强迫和外人在一起，会高兴吗？我现在就不高兴，放开我！巧了，就是，幼稚。傅春学长，真好，没人打扰你了。我跟你上课来，傅春学长。傅春来了。傅春学长，你个贱人，怎么跟傅春学长在这里？傅春学长好帅呀、啊！刚刚是你放的他是吧？你也配碰？她是我的女朋友。林小小，你养了本少，可得负责到底
。木兰医生要被手术室吃饭吗？来下手术室，我要你们帮我脱下衣服。脱脱衣服。木兰医生。陆文医生，在吗？陆文医生，陆文医生，怎么浑身上下全是血啊？手术室不小心，你来帮我脱了吧。嗯，是您自己脱。我先放。你向我脱。你现在的时间属于我，我让你做什么，你就得做什么。裤子上的也沾上了血，帮我脱了。没关系，裤子里面还有内裤，又不是全裸。不行，你怎么不把内裤穿上？为什么一定要干嘛？呃，那个那个，那晚上演出，我,我得去帮忙。顾伟医生，先自己去，你先吃饭吧。等我们结婚了，你就专属我一个人。Sex, sex, 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 Monica。嘿，来的正好。给，帮我抹油。不好吧？现在外面可是有三万个女人，都缠我身子缠的不行、啊。你要真这么不乐意的话，我只好那三万中的一个来帮我。他们可都是很饥渴的，你猜猜看。他们会不会对我这个小可爱做出什么特别过分的事情？好吧，好吧。嗯这个工作也太折磨人了吧！你怎么不穿内裤？你穿吧！你是想把全医院的人都喊来围观吗？嗯，那个我我那个我。医生进入手术室，要确保安全空间。所以不能穿自己的私人衣物，这是常识。常识？那你也不能让自己的女佣帮你脱衣服。我怎么？怎么？我可以娶你。啊啊，嗯，那、嗯、那我我谢谢你。啊。嗯，你不是一直想娶李家的小小姐吗？我有严重的洁癖，不能和一般的女人正常接触。那。我和你是三个人，你不一样，毕竟你没有过欺负之气。什么欺负之气？没有，绝对没有。女人，我不是刚给你做过人工呼吸，才亲完你就不认账了吗？这也算。顾顾医生，你们想干嘛？那个弄草路，你你干嘛？你这双手好神奇啊！啊
，可能是因为之前干活留下的老茧。每天晚上只有握着它，我才能够安然入睡。谁能想到那么光鲜的点流明星，居然有那么不堪的童年？林小小，这辈子都和我学吧。哎，放流氓！哎，你也太心急了，倒是等我求完婚后再生气啊！哎，为王府男少爷，说是一个比一个。是林小小吗？来一下。霍总不会又喝醉了吧？现在不是属于我的时间，你不想进来？霍总找我是有什么事儿吗？没有酒啊，霍总是真的在玩我，他。恭喜恭喜啊！欢迎欢迎欢迎！你说我们是什么罕见的人吗？居然在这里给小小姐当门童！我粉丝见面会都没有笑这么多，我脸都笑僵了。你们今天有谁看到林小小了吗？我看见了，她好像是被小小姐的女佣给带走了。小小姐果然是金枝玉叶，只有她才能和四个少爷相配。我居然会输给这样的贱人！林小小，最近勾引我的男人呢？我爽了。没关系，我现在就给你一个将功赎罪的机会。只要你把这个药剂放到少爷们的酒水，你勾引我男人们的事儿，我可以一举勾销；否则，我将会让你一起慢慢的死过去。当然是为我们今晚官宣婚讯助兴的呀，说不会是那种药吧？那你干什么呢？想死啊！李老爷子好不容易找回孙女，就迫不及待的带出来的跟大家见。这离家的小小姐可真是个财神爷，我们得呀、啊、好好的讨好她。凌云宅的四个少爷都那么优秀，不知道小小姐会选谁呢？哎，快开始吧，走吧，走吧。反正少爷们早晚都要和小小姐结婚了，不早不晚的事儿。少少爷们对我还是挺好的。那不就是助纣为虐吗？薛小，不好，继续倒到哪一杯。薛小小，你在这里干什么？嗯嗯、你的脸上有局部血管扩张引起的红肿，你是被人扇巴掌了吗？嗯、你是被人打了？嗯、没有，我我不小心摔了一下。林小小，你是用香奈儿的护手霜擦脸吗？还是被用涂了香奈儿护手霜的手打的吗？敢打本校校女佣，我养好看！是谁？你说呢？还有谁？是他。全世界的上流人士都来了，从今以后，他们都要跪在我叶柔的脚下。
，今晚邀请各位前来，就是要向你们介绍我的亲孙女李小甲。大家都知道，我的亲孙女在外流落了十五年，感谢叶家收留了我的孙女啊，请叶雄、叶总来说几句。<笑>我们家收养叶柔后，可真是尽心尽力啊，吃的、穿的、用的，那都是最好的。每个月，叶柔光生活费就高达一百，不是，是一千万呐、啊！这是来找李老爷子算账的吧？哼，这是个土包子，就这点钱还值得说？不光这些，成人礼的时候，我花三百万给他买了车。你花五百万给他买了房啊？还有呢，呃、还有。谢谢叶家替我照顾孙女啊。<笑>为了表示感谢，我会送出一百亿的合作合同。现在，到了挑选孙女婿的环节了。我先向大家介绍四位我的。孙女婿的候选人，他们是黎氏集团总裁霍其琛，世界知名脑科医生顾维，全球顶流明星思南，全球第一名校的高材生傅氏。小林，去吧，去选一个你最喜欢的，然后跟他跳一次开场舞。嗯，好的，爷爷。你在扯什么粗？四位少爷原本就是属于离家小小姐的呀。他来了，他来了，他愁不走来了。啊，丁玲玲，丁玲玲，他千万别选我呀，他。他看着就很脏啊。我先回去喝一杯。哎，啊，董振兴，不会这么巧，医药就想在这个杯里吧？你们到底哪个少爷喝的是洒药的酒啊？啊，不是，我再喝一杯。林小小，让你做的事儿都做好了吧？小小姐，我，哎，小小小小小小小小小小，我好像是做了一个很开心的梦，小小小小在梦里小小小小和我喜欢的人在一起。这个梦做的好真实，从来感觉这么累。怎么回事？顾总怎么在我床上？昨晚上，都不是我在做梦。哎，你别拉我被子呀！讨、啊、厌。怎么思南少爷也在？你别吵，了，我要睡觉。脏死了！富山少爷也，谁能告诉我到底发生了什么？你怎么在这儿？
Not the other way. Switch. Show up all. <笑>你们是爷爷为我选的未婚夫你们是爷爷为我选的未婚夫你们不该对一个女佣这么在意 你该在意该讨好的人是我才对爷爷事发突然我先坐下休息我去帮帮他我帮帮他爷爷我先坐他们爷爷我是医生他们需要我我去看看啊你们这哎呀这女佣什么来头啊这四个少爷竟然如此的
我日子过得这么苦，我之前居然还这么为难他。既然你已经知道我们的关系了，就快点给我让开！我要带着个小贱人回去跟我儿子结婚。哎呀，您说什么呢？我可是你亲女儿，我怎么可能生出你这种爱勾搭的小贱人？你不会是我在街上捡到的偷人犯吧？我把你养这么大，不过就是为了给我儿子做媳妇儿的。我的亲生父母在哪？亲生父母，肯定也是臭要饭的了。我捡到你的时候，你身上就挂着一块鲍鱼配，一看就是不值钱的玩意儿。鲍鱼配，这玉佩呢，可是我们家的全家宝。小丽啊，爷爷现在就把它送给你啊。<笑>小林，我我才是李家真正的小小姐，李小姐，还不快给老娘走！孟凯，我就说亲妈怎么会这么对本自己亲娘？林小小是我林威宅的人，怎么能让你随便带走？哼，还想骗我？这个小贱人不是已经被林威宅的开除了吗？放屁！谁让开除他了？我说的。我是离家小小姐，开除一个女佣，还用经过谁的同意吗？我都跟爷爷说过了，他是我们四个女，你凭什么赶走？哼！既然我是离家小小姐，那么以后整个离家都是我。别说是林小小，就连你，我也能让你滚蛋。小姐，我这就把这个小贱人带出来。这个小贱人，你给点不要脸啊！要不是离家小小姐，老子会亲自过来带你走。走！你再敢动他，老子废了你！哎呀，就这种丈夫家的儿子，你让我们带我们带到林家的儿媳妇，你凭什么不让？给我滚！少爷不林云宅的人，我看谁敢动！一人要开除林小小，还找来林小小养母，并给他嫁给这个瘪三。我儿子是高材生，才不是瘪三。这小贱人能嫁给我儿子，是他祖坟冒青烟了。你才刚从法国回来，就闹到家里鸡犬。听琛，你们都是我的老公人选，为什么总帮着外人说话？这还没结婚呢，你还少了一个。我们这是帮你不帮亲。哼，谁要是娶了你啊，也算打八辈子血霉了。对对对，反了反了，你们都反了！我才是李家的小小姐，我现在连开除一个女佣的资格都没有了吗？小心我把你们全都赶出凌云宅，那可太好。我现在就要带小小走，谁爱去？你为了这个贱人，连离家的产业都不要了吗？我只是不想要你。霍天琛，你居然这样羞辱我！我一定要让离家把你出名，一分钱都没想得到。霍天琛，你给我站住！怎么，你又想跟我抢小小？林小小本来就是我的人，不用你找抢。那你什么意思？大哥，是你是什么意思啊？你不娶她，还能让我们娶啊？嗯，你们不过是我爷爷给我养的未婚夫罢了，你们想怎么办啊？哼，小小姐天天把造反挂在嘴上啊。那要不，我们就把这个翻开。你们，我这个人有洁癖，就是看不清脏。这个林云宅若是没有林小小，我怕你睡不着觉。那要不就让我们一起红尘作伴。林小小，我们走。嫂子，我还是第一次看到身边有家人。
，你怎么了？你不会是怀孕啊？你你们别乱说话！哎呦，这小贱人装的清纯倒是挺野呀。儿子，幸亏你没把他娶到家来，要不然你这绿帽子呀要戴到房里。哎，你问你，不准发！保镖，把这两个人给我赶出去！什么你要当爸爸？你你就是我要当爸爸的。哎，你你们俩别争了，这个孩子。这三个人怎么回事？喝完酒怎么变得这么奇怪？我我我知道，你醉了，该好好休息。我没醉，我真的知道。少爷们是因为喝的酒被下药了，小小姐给我的药，让我下给你。嗯，他给你什么药？应该是嗯，新的药。我刚才在宴会上，我的手那么一抖，药就全洒出来了。少爷们应该是全都给喝了。他让你给我们下药，你就给我们下药，什么时候变成自己？他是小小姐，我就是个小女佣。他让我做的事儿，我就算喜欢你，我也不敢不做呀。喜欢我？喜欢，我最喜欢喝酒。你喜欢我，你为什么早点说？我喜欢你，我哪里配得上你？我又不是李家小小姐，我哪有什么资格？情？一定是药物的原因，让他们三个人的记忆发生了扭曲，我才是小小的爸爸。大哥，你该不会是想说这个孩子是你的吧？没错，这个孩子确实是我干小姐。明明我不是你家的小小姐，你们为什么都喜欢这个女婴？我不行，我不行！感情的事情本来就是没办法勉强的呀。别说你是小小姐，就算是天王老子来了。你这样子真的很影响内部的情绪。叶柔，该说的我都已经说了，现在我们就要带小小走。太一个我失望了！林小强，你给我过来！爷爷，你这个什么？我真的好想你，别怕，有我们保护你。有事干，为了这个女人，连爷爷的话都不听了吗？爷，如果您说别的，我们都听；但是如果您让我们娶这个刁蛮的小小姐，我们死都不会答应的。你，天泽，连你也不听爷爷的话了吗？小小有了我的孩子，我不能辜负她。顾总，谢谢你了。傻瓜，不是只有你喜欢我。很早之前，我也喜欢你了。跟打住！胡廷琛，这明明是我的孩子，是我的，是我的才对。什么你们的？那是我的。好了，你别吵了。小小和孩子都是我的。妈的，我胡廷琛！你们，你们把爷爷气死了！叫叫救护车，快叫救护车！
，等着老子的一死，我就能继承黎家。到时候我一定千倍百倍的报复你们！今天给我休了！医生，我爷怎么样？我，李老爷子年纪大了，受了打击，正在抢救。你们随时吸有血型，老爷子现在急需出血。小小姐就有吸有血型？我？我不是啊？怎么会呢？小小姐小时候检查过，你就是稀有血型啊！可我真的不是啊！你不是，如果你不是，你就不是离家的小小姐。我王管家，你老年痴呆记错了吧？我怎么可能会是稀有血型啊？他居然不是稀有血型，那他就不是小丽。小丽究竟是谁？如果没有稀有血型，那老爷子怎么办？我是稀有血型。难道真正的小小姐是她？霍强真想干嘛？他不会发现什么了吧？月柔，你不应该解释一下。我我我我解释什么？我是离家如假包换的小小姐。是不是如假包换？做过亲子鉴定就知道了。难道听称他知道叶柔是假冒的吗？我不允许，谁敢给我做？又没说给你做。顾问，大哥，你带林小小去跟叶做个亲子鉴定。好。他果然看出来了，我才是真正的林小小。顾队长，你这什么意思呀？难道林小小才是我们林家的小小姐？我有离家小小姐的玉佩，我才是真正的小,小。这个玉佩真正的主人是谁？我们很快就会知道了。果然，我才是离家的小小姐。林老爷子，我的亲爷爷，你才不是离家小小姐，明明我才是。早知道小小是我们家小小姐，我们何必何必跟她废什么话？放弃，搬过来这个就老实了。医生，怎么样？小小姐，李老爷子也醒了，他想见见你。别怕，我陪你继续。爷爷，老爷，小小姐来了。爷，我早就该走了。你跟你妈妈吵得这么久，你就应该是我的亲孙女。是爷爷让你受苦了，爷爷，老爷，这次肯定不会错了，恭喜老爷。小小，爷爷知道你怀孕了，接下来你们有什么打算？爷爷，我想。爷爷，爷爷，你没事吧？那个贾小姐啊，已经被我们给丢出去了。爷爷。你们在聊什么呀，小小，你的未婚夫，你选好了吗？小小，小小，小小，小小，你不会真的不知道那天晚上发生了什么吧？霍凌晨，你这玩赖吗？对呀、啊，现在林小小还是小小姐，我们是公平竞争啊。就是，你要是敢耍无赖。我可拿消毒水喷你了啊！你们三个是不是想干架？你们走开，我怕怀孕。哎，你，哎，你，滚你！你妈！霍庭琛说的没错，我还是不知道那天晚上发生了什么。
，即便是过了很多年，我还是没有搞清楚，但我很幸福。了。